，财粪制，充分诠释了中国传统古建筑的营造精妙之所在。用现代语言可理解为魔术制，节点标准化，构建参数化，建造拼装化，这让古建筑在悠悠历史的长河中。一直以超然的韵味而傲立于世。我叫陆永乐，是浙江同仁建筑设计有限公司的副总建筑师。故求高下之分，亦求你我之别，这是我们公司的一贯的理念。我们的设计作品不仅仅有高层写字楼、住宅啊这些大量型建筑。一直很注重，啊，文化性建筑的设计创作，尤其是中国古建筑方面的设计。那么，这也是我们公司的特色业务之所在。我们团队一直探索古建筑设计与 BIM 的更好的融合，率先把 BIM 技术应用到了古建设计中。AgCAD 软件的成熟度、轻量化，在整个设计环节中起了关键性作用。画面表达，它的 3D 文档 BIMX 以及它的呃 OpenBIM 的理念，能很好的与其他 BIM 软件进行友好的一个协调与调用数据。古建筑呃参数化设计啊、呃，一直是我多年来的愿望。AgCAD 内置的 GDL 语言啊，比较适合建筑师，可以制作各种复杂的一个参数化的部件。我们运用 GDL 编写了大量的参数化古建筑构件，这让我们团队的设计师们有了很大的创意和拓展空间，也把这个古建筑设计的参数化和装配式。与 BIM 技术很好的融合起来。观光阁项目是一座仿唐式的阁楼建筑，那它的高度有三十多米高，有五层楼高度，大台阶、高台基、三层重檐、四面斜山顶的造型，选用的斗拱补作样式为转角补作。单秒三下昂，柱头补座单秒双下昂。我们运用 GDL 参数化古建筑构建，完全重新搭建了 BIM 模型。我们尽量呃保持唐风遗韵，那么同时在构建上也借鉴了宋营造法式的一些做法，运用古建的屋顶系统快速搭建。古建筑的坡屋顶，随时调整屋顶的举折参数、飞檐翘角、船条，以及它的铜瓦也能跟着一起变化。定制开发古建筑的栏杆，我们只要把立柱和栏板的不同组合，就可以设计出不同样式的栏杆。只要通过拖动 GDL 的热点。就能自动的匹配增加栏杆段，体现出 GDL 它的智能化。可以在移动设备上，比如 iPad、手机，就能很轻松的展示复杂的一个建筑模型。对于这个建筑师的表达自己的设计，或者是业主对项目的决策，乃至建筑高校在古建筑教学上。也有很大的帮助。我们通过项目的积累、总结经验，总共创建了十五大类的古建筑 GDL 图库，包括石材、瓦、门窗以及大木座和一些古建筑的配景等图库。这些参数化 GDL 古建的部件，不仅仅是。我们在项目中经验的总结，也是我们团队对古建筑设计的一种理解。中国古建筑遵守裁缝制，以及它完整的营造体系
本身就是对装配式建筑的很好的诠释。有人说，从事建筑设计需要情怀，其实做古建设计，还需要设计师对历史有深的认知，对美学有高的见地。对信息时代的新技术，更要不断的去钻研。一个设计项目，就是我们精心雕刻的艺术品，它在我们心中永远都是神圣的。